மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை மகர ராசிக்கு சனி அதிபதி எனவே மகர ராசிக்காரர்கள் ஆஞ்சநேய சுவாமியை வழிபடலாம் மகர ராசிக்காரர்கள் காளி தேவியையும் பூஜிக்கலாம் உஜ்ஜயினி காளி தட்சிண காளி என எந்த கோயிலுக்கு சென்று வழிபட முடியுமோ அங்கு சென்று காளியின் அருளை பெறலாம் காளி உக்கிரமான தெய்வமாக இருப்பதாலேயே சிலர் காளியை வழிபட தயங்குவார்கள் காளி அளவற்ற அருளை அள்ளி வழங்குபவள் தெனாலிராமனும் கவி காளிதாசனும் புகழ் பெற்றது காளியின் அருளால் தான் மேலும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்றாலே நினைவுக்கு வரக்கூடியது அவரது தட்சிண காளி உபாசனை தானே புகழ்பெற்ற விக்ரமாதித்தன் பட்டி இருவரும் உஜ்ஜயினி காளியை பூஜித்துதான் ஆயிரம் வருடம் நாட்டை சிறப்பாக ஆண்டார்கள் தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரத்தில் உள்ள தில்லை காளியை தரிசிப்பது விசேஷ பலனை தரும் தில்லை காளிக்கு செய்யப்படும் குங்கும அபிஷேகம் மிகவும் விசேஷம் காளியை பூஜிக்க கூடியவர்களுக்கு சற்று பயமே இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் எதிரிகளே இருக்க முடியாது ஏவல் பில்லி சூனியம் போன்றவை நம்மை ஒன்றும் செய்யவிடாமல் காளி நம்மை காத்தருள்வாள் மகர ராசிக்காரர்கள் வசதிக்காக அவர்கள் வழிபட வேண்டிய காளி தேவியின் வடிவமாக சென்னைக்கு அருகே திருவேற்காடு தளத்தில் கோயில் கொண்டுள்ள கருமாரி அம்மன் ஆலயம் பற்றிய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம் சென்னைக்கு அருகே ஒரு சிற்றூர் அது வேல மரங்கள் அடர்ந்த காடாக இருந்தது அங்கு பாம்பு புற்று ஒன்று பன்னெடுங்காலமாக இருந்து வருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கலியுகத்தின் காவல் தெய்வம் கருமாறி பாம்பு வடிவில் அந்த புற்றில் ஆதி காலம் தொட்டு இருந்து வருகிறாள் என்பதை அறிய வந்ததும் வேளங்காடு திருவேற்காடு ஆகியது அன்னை கருமாரிக்கு அங்கோர் ஆலயம் எழுந்தது அவள் கருமாறு என்ற பெயர் ஏன் கொண்டால் துவாபர யுகம் கொடுங்கோலன் கம்சன் தன் தங்கை தேவிகிக்கு பிறக்கும் எட்டாவது பிள்ளை தன்னை கொல்லும் என்று அசரீரி மூலம் அறிந்தான் மிரண்டான் ஆத்திரத்துடன் தேவகியையும் வசுதேவரையும் சிறையில் அடைத்தான் அவர்களுக்கு பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் கொன்று வந்தான் ஏழு குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டன தேவகியின் கருவில் கண்ணன் உதித்தான் இறைவனின் எண்ணப்படி அந்த சிசு ஆயர்பாடி போய் சேர்ந்தது யசோதையின் குழந்தையான மாயா சக்தி சிறைக்கு இடம் மாறியது தங்கைக்கு பிறந்திருப்பது பெண் குழந்தை என அறிந்து கம்சன் திகைத்தான் இருந்த போதிலும் அவன் தயங்கவில்லை எங்கிருந்து வந்தாயோ அங்கேயே செல் என்று வானதிரா சிரித்து சிசுவை வெட்ட வாளை ஓங்கினான் அவனை விட ஆயிரம் மடங்கு ஓங்கி சிரித்து விண்ணில் தாவி அவன் கைக்கு எட்டாமல் பறந்தது அந்த சிசு 
கருமாரி தான் எடுத்த ஒரு பிறவி இவ்வளவு விரைவில் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதே என தன் அண்ணனிடம் மாய கண்ணனிடம் ஆதங்கப்பட்டால் மாயா சக்தி இல்லை மாயா உரிய காலம் வந்ததும் கருமாறி வந்த நீ கருமாறி என்ற பெயருடன் அகிலத்தை ஆட்சி செய்ய போகிறாய் என மாயக்கண்ணன் மறுமொழி பகன்றான் அனைத்தும் அறிந்திருந்தும் அறியாதவள் போல் அன்னை காத்திருக்க தொடங்கினாள் அசுரருக்கும் தேவருக்கும் இடையே போர் நடக்கையில் ஆதி காலம் தொட்டே அந்த அக்கிரமர்களின் ஆதிக்கத்தை சக்தியால் மட்டுமே சமாளிக்க இயலும் என்பதை ஈசன் அறிந்திருந்தார் அசுரர்களின் கை ஓங்கியிருந்த ஒரு கட்டத்தில் தேவரின் இடர்கலையை எண்ணம் கொண்டார் இறைவன் உமையே கருமாரியாக காட்சி தந்து நீ ஆட்சி புரிய வேண்டிய காலம் கணிந்து விட்டது இந்த வெண்ணீற்றை பெற்று சிவனும் சக்தியுமாக இருந்து ஐந்தொழிலையும் புரிந்தருள்க என்று கூறி தன் மேனி சாம்பலை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினார் அன்னை சாம்பலை பெற்றால் சிவனும் சக்தியுமாக தானே ஆகி காட்சி தந்தார் அசுரரை அடக்க அன்னை சக்தி கருநீல நிறத்தில் பயங்கரமான உக்கர உருவம் எடுத்தாள் தேசூலம் ஒன்றை தன் முன் நாட்டினாள் அன்னையை எதிர்த்த அசுரர்கள் அவளின் உக்கிரம் தாங்காமல் அடங்கி ஒடுங்கினர் தேவர்கள் தங்களுக்கு அபயம் அளித்த சக்தியை நெஞ்சார போற்றி துதித்தனர் உக்கிர சக்தியை மகாவிஷ்ணு சாந்தப்படுத்தி கருமாறி உலக மக்கள் உய்வதற்கு உன் கடைக்கண் அருட்பார்வையே போதும் தலை காட்டி உடல் மறை என உள்ளன்போடு உரைத்தார் கருமாறி புன்முறுவலுடன் தன் சிரம் மட்டும் காட்டி தன்னிலை மறைத்தாள் ஞானத்து மக்கள் நாளும் வந்து வழிபடுவதற்கு ஏற்ப இன்னொரு அழகிய வடிவத்துடன் எழுந்தருளினார் மகாவிஷ்ணு சாந்தப்படுத்திய கருமாரி உருவம் நாரணி என்று அறியப்பட்டது அற்புத அழகு கொண்ட வடிவம் சிவை என்று அறியப்பட்டது தை மாதத்தில் பௌர்ணமி தினத்தில் பூச நட்சத்திரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அம்மை அகத்தியருக்கு காட்சி தந்தார் இதுவே அன்னையின் அவதார தினமாக கருதப்படுகிறது இரட்டை உருவுடன் கூடிய அன்னையை கண்டு செந்தமிழால் போற்றி துதித்தார் அகத்தியர் கருமாறி அகத்தியரிடம் கனிவுடன் சொன்னார் அகத்தியா உனக்காகவே காத்திருந்தேன் இனி நான் பாம்பு உருக்கொண்டு புற்றில் அடங்கியிருக்க போகிறேன் மறுபடி கலியுகத்தில் காட்சி அளிப்பேன் கலியின் கொடுமையால் வாடும் மக்களுக்கு சாம்பலை கொண்டே சாந்தி அளிப்பேன் அப்போது எனக்கு திருக்கோயிலும் தீர்த்த குளமும் அமையும் பரிவார கடவுளர்களும் பாங்குடனே அமைவர் அன்னை உரைத்தபடியே அனைத்தும் நடந்தேறின வேலங்காட்டில் வெள்ளை வேல மரத்தின் கீழ் பாம்புருவில் அன்னை புற்றில் குடிகொண்டிருப்பது தெரிய வந்தது அந்த இடத்தில் அவளுக்கு ஒரு ஆலயம் எழுந்தது ஆலயத்துக்கு நேரெதிரே தீர்த்த குளம் அமைந்திருக்கிறது புற்று இருந்த இடத்தில் அம்மனின் இரு வடிவ சிலைகளும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன புற்று ஆலயத்தின் ஈசான மூளைக்கு இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது மஞ்சளும் குங்குமமும் துலங்க காட்சியளிக்கும் புற்றில் ஒரு திரிசூலம் எழுந்து நின்று அன்னையை அடிப்பணிவோருக்கு அபயம் அளிக்கிறது புற்றில் பாலையும் முட்டை கருவையும் இடைவிடாது சமர்ப்பிக்கிறார்கள் பக்தர்கள் கருவறையில் பதிவிலக்கு என்னும் அணையா விளக்கின் சுடரொடியில் அன்னையின் இரு வடிவங்களும் அற்புதமாக காட்சியளிக்கின்றன சிரசு மட்டும் காட்டும் உக்கிர நாரணியின் கண்கள் அல்லவரை அச்சப்படுத்துகின்றன நல்லவருக்கு அபயம் அளிக்கின்றன சிலை வடிவமான கருமாறி கிழக்கு நோக்கி நிற்கிறாள் காண்போர் கருத்தை கவர்கிறாள் மேல் வலது கரத்தில் உடுக்கையும் பாம்பும் மேல் இடது கரத்தில் திருசூலம் கீழ் வலது கரத்தில் கத்தி கீழ் இடது கரத்தில் அமுத கலசம் ஒரு காலத்தில் மண்டையோட்டு மாலை தவழ்ந்த அன்னையின் மார்பில் இப்போது எலுமிச்சை மாலை உதட்டில் சிறு புன்னகை கற்ப கிரகத்துக்கு முன்னால் இடதுபுறம் விநாயகரும் வலதுபுறம் முருகரும் வெள்ளி கலசங்கள் துலங்க காட்சியளிக்கின்றார்கள் காவலுக்கு துவார பாலகிகள் அர்த்த மண்டப சுற்றுச்சுவரில் கௌமாரி மகேஸ்வரி வைஷ்ணமி சதுர்முகி சாமுண்டீஸ்வரி முதல் பிரகாரத்தில் லக்ஷ்மி பால விநாயகர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் காமாட்சி முருகன் வள்ளி தெய்வானை சரஸ்வதி இரண்டாவது பிரகாரத்தில் உற்சவ நாயகி அடுத்திருக்கும் சன்னதியில் வேல்கண்ணியம்மன் அடுத்த தமிழில் துதித்த குருமுனி அகத்தியனுக்கோர் சன்னிதி அதையடுத்து உற்சவ ஆறுமுகன் வடகிழக்கு மூளையில் வெங்கடாஜலபதிக்கென ஒரு சிறு கோயில் மகாலட்சுமி தாயாரும் கருடாழ்வாரும் காட்சி தரும் இந்த கோயிலில் உற்சவ மூர்த்திகளாக ஸ்ரீனிவாச பெருமான் ஸ்ரீதேவி பூதேவி ராமானுஜர் சக்கர தாழ்வார் பின்னும் ராம லக்ஷ்மணர் சீதாதேவி ஆஞ்சநேயன் ஆண்டாள் அரச மரத்தடியில் வலம்புரி விநாயகர் தென்கிழக்கில் நவகிரகங்களுக்கென ஒரு சன்னிதி மூன்றாம் பிரகாரத்தில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு ஒரு தனி கோயில் அங்கால பரமேஸ்வரிக்கு ஒரு தனி கோயில் கல்வி நல்கும் நீலா சரஸ்வதி என்னும் அன்னையை மடியில் தாங்கும் உச்சிஷ்ட கணபதிக்கென ஒரு கோயில் 
பிரத்யங்கரா தேவிக்கென பெரிதோர் கோயில் சப்மாதர்கள் சுப்பிரமணியர் வைரவர் இருவர்களுக்கும் சன்னிதிகள் உக்கிர காலியாக இருந்த கருமாரியின் ஆலயத்தில் சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ சக்கரம் ஸ்தாபித்து அன்னையின் உக்கிரம் தனித்திருக்கிறார் உமா பார்வதிக்கான மந்திரங்களை உச்சரித்து சாந்த சொரூபியாகியிருக்கிறார் அங்கு பிரதட்சணம் வேப்பஞ்சேலை புடவை சார்த்துதல் பொங்கல் மாவிலக்கு இடுதல் முடி காணிக்கை தருதல் என்று பக்தர்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுகின்றனர் வீட்டில் யாருக்கேனும் அம்மை போட்டிருப்பதை தெரிவித்தால் கோயிலில் மஞ்சளும் வேப்பிலையும் கலந்த தீர்த்தம் தருவார்கள் அதை கொண்டு போய் அம்மை வார்த்தவர்கள் மீது தெளித்தால் உக்கிரம் தனியும் அடிக்கடி யாகம் தினம் தினம் அபிஷேகம் ஆகியவற்றின் மூலம் அம்மன் சிலைக்கு மந்திர உருவேற்றுதல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருப்பதால் கருமாரியம்மன் மகா சக்தி வாய்ந்தவள் வேண்டுவன அனைத்தையும் நிறைவேற்றுபவள் உஜயினி கொல்கத்தா சிதம்பரம் என்று அவ்வளவு தூரமெல்லாம் போய் வழிபட வசதியும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லையே என்று நினைத்து வருத்தம் எதுவும் தேவையில்லை தாங்கள் பணி நிமித்தமாக வெளியூர்களுக்கு செல்ல நேரும் போதெல்லாம் அந்தந்த இடங்களில் எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களில் அம்மனை தரிசிக்கலாம் தங்கள் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் ஆலயத்து அம்மனையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தரிசிக்கலாம் தவிர தங்களது பூஜை அறையில் அம்மன் திருவுரத்தை வைத்து தூப தீபத்துடன் அவரை அனுதினமும் வணங்கலாம் உரிய ஸ்லோகங்களையும் துதிகளையும் பாராயணமாக சொல்லி மகர ராசிக்காரர்கள் அம்மனை வழிபடலாம் இவையெல்லாம் பழக்கம் இல்லையே நாம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை பாராயணமாக சொல்லாவிட்டால் நமக்கு அம்மன் அருள் கிட்டாதோ என்று எண்ணி யாரும் கலங்க வேண்டிய அவசியமில்லை அனைத்தும் மறந்து மனதில் அவளது திருப்பாதங்களை பற்றி மனதார வணங்கினாலே போதுமானது கருணை கடலான காளி மாதா அருள் பாலிப்பாள்